管是跟团还是自由行，韩馆山的夜景是所有人首选之一。米其林指南列为了世界三大夜景的韩馆山夜景，跟意大利的拿破里、跟香港并列为世界三大的夜景之一啊。来到这边呢，我们要看看函馆山的夜景哦。这个函馆山上了缆车还蛮简单的哈、哦，金身仓库泉也在附近。其实日本真不大哈、哦，日本在旅游上面一定要有主题哈、哦。如果日本没有主题旅游，他就觉得很无聊哦。所以日本的主题旅游包含赏花、洗温泉等等呢，或者是看哪一个很有名的建筑，这是日本的主要景点啊，那也是它主要的主题之旅。那我们上来。韩馆在这个季节，呃，来到韩馆看啥？看什么？百万夜景哦。那对差不多四个点开始啊，让大家来到这里时候，才一直看一直逃啊，按落来，拍照最美，夜景最全面，世界三大夜景，夜景开阔面之大，整个灯光闪耀的夜景，像什么珠宝盒一样。魔州湾、韩馆港。点点渔火，夜景加分不少。搭上这里的夜景，看到了园丁教堂群，在这上面家家户户点起了灯。为什么？因为家家户户住在韩馆的每一个人，他们都知道一件事情：我家是百万夜景啊！我必须制造我家的百万夜景给你看了、啊。所以这上来这上面呢，自然而然，这些夜景、这些灯光，它就不能够逊色了。所以这就是韩馆山的百万夜景。带来不同的看法、不同的想法、不同的世界眼界。虽然现在世界上很讲究环保啊，呃，不要浪费电啊，呃，但是，呃，如果他今天没有打亮那些灯啊，哪来的观光客啊？节能拼观光之间，你要省也要有赚啊！韩馆百万夜景就是在赚。到的道南呢，一年四季啊，几乎都有很多人来这边旅游、哦。那他这边呢，东南西北被太平洋千金海峡，还有这个韩馆湾包围啊，是中心合适啊。巴海德，临靠德沙街的城市，得当就来韩馆了。韩馆三面环海，天然的渔港，也因为是渔港，带有那么一点点的异国风情。
今生红砖仓库群由四座设施所形成的一个综合的商业设施，在一九零九年建造的红砖仓库修建而成啊，在这儿，它其实也是一个旧瓶新酒，也因为在这个这个地方啊，他把它重新整建过了啊，尤其是近年来啊，我我我真的可以认真的说。日本呢、啊，几乎是属于台湾人的后花园啊，奥辉亨啊，来到这边，呃，除了便捷性之外呢，几乎每一个人第一个首选呢，就来到呃日本，呃，廉价航空啦、啊，然后还有便捷性啊、时间性啦、啊，所有一切的等等啊，日本线除了已经不再那么遥不可及之外呢，也变成了非常多的人，呃，度假休闲。周休二日，多请两天就可以过来这边旅游的一个非常大的重点，非常大的景点啊！韩馆金身仓库群是韩馆最早的营业仓库，发源自一八五九年的韩馆开馆之后。因为货运运输而生的仓储空间，目前看到的是红砖仓库群于西元一九零九年所重建啊。如今呢，它已经不再当做这个是仓库使用，化身为商业跟餐厅，变成了韩馆当地著名的旅游的景点了。来到了金身仓库群啊，让我们想到了呃，有库哈马的红砖仓库啊，也有啊，这些仓库遍及了在当时所有日本的港口啊。那这些港口，有一些荒废掉的一些建筑群呢，就被厉害的日本人拿来做重建了、啊。当他们把它重建、重新修建起来之后呢，摇身一变变成了古董，摇身一变变成了餐厅，摇身一变变成了很多知名甚至浪漫的旅游景点。再加上这几年来，台湾人对日本的喜爱，香港还有一些东南亚的人，所以你到日本啊。几乎啊，听到的在路上听到的很多都是国语啊，或者是台语在交杂着，因为真的，它的廉价航空已经充斥了整个日本线的市场，呃，产销的包装再加上、呃、市场的便捷性哦，所以日本线其实很多人看日本线会觉得你不能说啊，他喜欢，这侪人啊，这侪团啊，安奈吼，要参加其实真正要参加无半团啊，因为很简单的、啊，因为市场上。大部分的日本团体啊，都以自由行为主了，因为便捷，所以反而真正的旅游团呢，其实占有的数量没有来的那么的庞大啊。因为毕竟旅游团它在使用机票上面，不太会以廉价航空为主要的市场，因为廉价航空不是说它不好，而是廉价航空需要很早的时间就去订订它，所以这跟旅游行程不太一样，它可能要在八八九个月前就订好它，但是因为日本线对很多人来讲很近啊。也很短的天数，不需要那么早去定定它，所以日本线现在出现了很多不同的选择，也出现了两种强烈不一样的氛围啊。一种就是什么，以旅游团体包吃包住啊，整个帮你包到好；另外一个就是拖着行李箱，坐着廉价航空，享受自我旅游的时光啊。那两种各有它的利弊哦。呃，但是千万不要把两种东西合在一起讲啊，这不一样啊。自由行有自由行的自由好处，休闲。那自由行当然呢、啊，你要么就是砸很多钱呢、啊，吃好住好，然后甚至呢包车子都有。那要么你就是用另外一种方式是什么？呃，最简便、最便宜的方式，花一点点钱去旅游。这个跟旅游团体呢是很大的不同啊，旅游团体它基本上就是几乎是全包制的啊，带你来到这边旅游，当然时间上还有各方面，它可能浓缩的就比较短一点了、啊，所以我说两种商品是截然不同的商品啊。在这种金身红砖仓库里面呢，各式各样的和服、洋装、西装等等，里面卖满了各式各样的欧米亚给，这也就是他们厉害的地方。那
，其实，在日本人来讲，他们有没有玩的这么凶啊？没有啊。那么你不能来供，他们有很多的仓库，很多的地方，他们有很多的这种呃旅游设施，其实并不是真正针对日本人，他们是一个比较有远见的。他们在作业的方式的时候，放眼的是整个世界的人呢、啊，他们也不排中，他们也不排哪里。哪里都没有排斥哈，他们很单纯的就是以商业生意的角度来去做生意哈。很多人说日本人很不喜欢中国人，其实这是错的哈。什么人都有人喜欢，什么人都有人不喜欢啊。但是呢，它是一个以观光旅游、经济发展为主的一个国家，所以他在做的任何一个地方，是以日本人的思维为中心。下去设计，下去建造出来，让全世界喜欢日本文化、喜欢日本氛围的人都能够走到这个地方来去旅游。所以今晚你也在跨掉啊，跨掉他们的本啊啊，中国人卡久，最主要是因为中国嘛，毕竟它的这种呃氛围比较不一样哈、啊，会因为各式各样的因素、政治因素呢，而去压制了旅游上人口的进与出嘛。所以这是情况比较不一样，不像其他的国家比较自由、比较方便性啊。所以来到日本，也尤其是日本，又是台湾人的最爱啊。所以来到你不能，你也在夸你哈。不管大大小小的所在，不管对这个区域，不是香港人，都是咱台湾人啊，太这样啊。但是你不能够嘛，讲厉害，这些所在拢是和这东南亚人差开，尤其是你不要小看了、啊，近年来的泰泰国等东南亚国家经济发展之旺盛之强盛啊。已经台湾都排不上了，他们的经济发展之强啊，现在各国几乎啊在经济发展上面呢，都有强势的一波又一波的在市场上走。所以我发现现在，如果你去国外旅游，你也一定很常看到东南亚、东东南亚的泰国，真的近几年来经济发展的特别快。这些被藤蔓植物爬满的建筑物，又刚好在秋天来，藤蔓又红色的，嘿嘿，名副其实的红仓库。这里的历史。归咎于在这边的所谓的港口历史，这些仓储的地方，慢慢的经过时间的这个淘汰之后呢，再次的被日本政府、当地的居民拿来做改建、修建，而发展出这样子浪漫的地方，吸引了各国的观光客来到这边欣赏日本另外一番经由他们巧妙的双手而改建起来的新景点。我们在金身红砖仓库。日本新干线，日本的高速铁路系统，看的人多，坐的人少，尤其是自由行的旅客来坐新干线的更是少之又少啊！因为什么？因为他搭乘了廉价航空，怎么可能再去坐一条铁路比机票还贵的事情呢、啊？这大家可能不知道，坐日本新干线有时候会比你坐日本国内线还要贵，但是它带有很强烈的便捷性啊！因为新干线就穿梭在城市当中啊。懂吗？哈，在城市当中穿梭，你不会那么辛苦啊！哈，还要从机场再大老远的再赶到市区去，这就是它的便捷性。新干线它是全世界第一个投入商业营运的高速铁路的系统，它拥有了很多的世界第一，第一个投入商业营运，第一个速度最快，第一个呃，它还有一个就是准点率最高啊。那均为呢全客运服务啊。呃，第一条采用的路线连接东京、大阪之间的是东海道啊，这样子的路线，这样子的便捷的措施，这样子快速的铁路连接城乡之间，把城乡之间的距离拉得那么近，开拓了新干线的道路之之广哦。到目前为止有九条的路线呢、啊
，呃，还有命名新干线等等啊，把所有日本大多数的重要都市连接起来啊，真的很不得了、啊。但是日本拥有了新干线之后，其实它并没有取消到它的国内线，它的国内线依然是存在的啊。你写港单，你不能塞，这你不呃过来刷啊，不会到国地去。新干线拥有的就是快速大量运输的设计啊，建造跟营运方式呢都跟一般的传统铁路不一样，带有它的便捷性啊，这就是最大的差异了。到了青森之后呢，我们来到了十二湖的山侧。青森也是日本本州最北部的一个县，就叫青森市哈。那青森这个地方呢，呃，它，你看，大家听到它，其实青森历史很久啊，不是只有令狗啊，它在这里面拥有了几个我觉得个人比较特别的地方，而且这些地方也不是很多人常常会来旅游的地方，像其中一个叫做白神山地，当然几个比较有名的像十二天湖啦。八甲田山呐、啊，等等呐、啊，它这里面最主要有奥羽山脉，贯中了青森县的中央，所以这个地方也有叫做金青地方。它这里的历史、气候、文化、风土，哎，跟日本不太一样哦。尤其是青森是日本前列的农业县，苹果、大蒜、牛蒡产量呢，日本第一名啊，这。游戏啊，捕捞嘛是日本第一名，十二个三册。镶在白神山地被号称为蓝宝石的一个非常美丽的景点呐、啊，它也叫做青池。日本有两个相当著名的青池，一个是多数人比较熟悉的北海道的美瑛白金青池，一个是。青森白神山地的十二湖青池，两者它都是天然的光线折射原理啊，在十二湖旁，它其实走向了，也就是森林当中的漫步，森林当中漫步就在这里面了、啊，看看这个青池啊，所以来到这儿，秋季景观从现在开始就可以欣赏到了啊。不管不管是不是刚好有遇到这个枫叶翩翩啊，但是呢，枫叶就是这样哦，由南往北，由北往南哦。赞赞赞！散步跟散策虽然意思差不了太多，但是用法却不太一样啊。散策是一边欣赏四周围的风景，一边慢慢散步，诗的意思啊。所以你也在看了，你不讲这很多字面上的意义都写散策、散策、散策，对不对啊？那散散步是散步啊，是为了散散心，稍微运动这里哈，在住家附近啊，在住家附近走走的意思哈，就是两种不太一样的意思。所以在日本，我们如果常常看到“散策”这两个字呢，不难看出差异啊。欣赏四周围的景色，顺便呢走走路、散散步。啊，你了解不？跟当面到湖附近散步，那是不太一样的哦。来，十二湖站哦。那这是什么呢？嗯、呃，就是到青森会搭搭 JR 五能线啊，呃，五能线为秋田县人代表的东能代车站啊。现在呢，我们呢开始呢一系列的车景游啊，坐上车子看看四周围的这一种风景，哇，美吧？我们准备来看看这等美丽的景色，日本东北，奥之西道。从现在开始，我们就已经在赏枫了。虽然下着雨啊，但是没办法、啊。秋天呢、啊，枫叶来，风来，红叶来，雨有时候也会跟着来。春秋两季一直都会有这样子的问题。你看，转眼之间，我们走到了另外一个海滨城市啊。所以这个时候的蓝天，这个时候的旁边的屋檐屋舍，你看它有多么的美丽啊！
日本，我个人也很喜欢的、啊，我很喜欢日本的一种生活模式啊，呃，尤其是日本的乡下，带有那么一点的轻松、放松，它让人往往可以忘记了，呃，城市上当中的喧嚣哈、啊，做不会用哎，做烦哎，做杂哎，心头加些代志。有当下咱人拢安尼啊，不管是少年人、中老年人，咱常常呃为了生活琐事，呃所烦恼，事业啦、家庭啊、兄弟姐妹亲情关系啦，各式各样的烦恼都有。但我总觉得很奇妙，旅游它总能让人忘记很多的不愉快啊，让人在当下沉浸了很多的心境，沉浸了很多的心情。日本又离我们台湾很近，尤其是日本的乡下，带有的更是不一样的感觉哦，带有的更是能够让人放下心中的郁闷。我们现在来到了这个叫做深泽站啊，这个字很难念，有没有啊？那这个区域呢，其实呢，拥有了世界上最大的原生三毛榉。而这个车站主要就是我头前讲的那条路线哦，咱准备要坐这段真有名的呃电车。这条电车呢，呃，他们家是白，这这个这个车站上盖有名，这个枯叶啦哈，上盖有名是白比目鱼哦。他们家孕育白神三弟注入日本海的水域当中的深泽，就在这儿啊。所以这边最有名的就是什么？最有名的就是比目鱼，而青森县的深泽最有名的，也就是世界上最大的原山——原生三毛榉林哦，在这被列为了世界遗产。而我们从这个地方搭乘最有名的电车哦。哦那在这个地方呢，你是专业铁道迷吗？如果是，那你更应该来日本做做铁道啊。所以我刚才讲过的旅游团体跟一般 F I T 的自由行呢，最大不同就是哦，团队的虾内啊，包价包大，包轻松啊，包快乐感啊。啊，问题是你也快乐没快乐，爱看你家的啊，对吧啊？哎，这种美女看在你眼前呢、啊，你如果不觉得她美，没办法嘛，对吧啊？呃，再好玩、再好吃的东西，如果比如说我给你一块神户牛排吃，你也可以说认为说啊，这个吃完以后上厕所不是一样，结论还不是拉出来啊？但是如果你在当下可以去品尝它。它的美味啊，所以我觉得，呃，给足你的东西，剩下的呢是看你自己用何等的眼光去看它，用何等的眼光去想它。人家常说的哈，呃，天气多变化，你一个人的年那那个能力不能改变天气，那你可以改变心情，对吧？啊，所以呢，自我影响自己是最重要的一点呢。旅游是这样啊，你是来去讨人啊，不是来去找麻烦的哈。可能在旅游上面呢，呃，刚开始呢就 keep up 了很多的事情呢，这边不满那边不开心了，一点小事都弄得自己不愉快啊。但是旅游其实就是这样、啊，呃，充满了五味杂陈啊，它都是旅游的当中的一部分呢、啊，是非常快乐的。来到日本，铁道其实是一个很重要的一个环节啊。这个环节为什么说它很重要呢？因为这个环节它可以带来的是什么啊？不一样的感受，不一样的看法。日本的铁道畅行无阻，日本的铁道变化之多端。身为一个专业的铁道迷的话，你更喜欢来日本，亲身搭搭 JR 这一条，呃，非常有名的东北 JR 新干线啊，沿路看到的海景，沿路看到的山景，沿路看到的青青海峡，太棒了，太棒了、呃、所以这是比较难得一见的日本东北奥之西道。旅游方面，旅游商品。旅游的特色有非常非常的多，就看你用何种的方式去看。我们现在
在经过的是《千蝶夫战》啊，《千蝶夫》是新第三季城的沙岩所形成的岩盘，由于那个沙岩呢，经过沙子这个凝固而形成的九桃啊，所以这里收在头卡加嫩，修的这里还硬啊，呃，过了当来诶，侵蚀了，变形，今嘛说看到复杂，而且足有特色的景观啊，《千蝶夫》这个夫在日本呢，念成了榻榻米的意思啊。铺是指铺铺地板的那个铺的意思哈，所以千叠铺的意思就是把一千张的榻榻米平铺在地上的意思。而这里的岩盘有四空井之大，足以放上一千张榻榻米之大，因而得名。千叠铺、三段壁、圆月岛等等呢，呃，是很多地方的著名的景点哦，南极也有啊。可以认真的说，日本的东北可以哇，这苹果红的好美啊，有没有哈？这种这种红有一点那种三 D 的感觉，有无啊？这都是日本，那边来卖令卖卖令果，还不是卖啊？卖令果，日本的东北充满了日本真卡的气味啊，富有变化的大自然，赋予了秋天、青森等地呢一种魅力啊，一种。远离尘嚣的感觉啊，鱼米之乡，在这山南边、北边、东边都是山，山边都是高山。冬季内陆地常有积雪，日本不多见的多雪地区，而且苹果更是它最著名的一个大特产。去了青森啊，呃，比较高的海拔，在呃十月下旬就开始出现了红叶。那这个时候，这里特别好玩，尤其是呢，你来到东北上枫叶之外，你还会怎么样呢？你还会呢，顺便看看什么？顺便看看这里的呃清酒啦，还有一种非常有名的叫做什么苹果咯。亲生的苹果占日本全国产量一半以上哦，它也是日本全国第一名生产、闻名海外的苹果。来到亲生，这几年来，日本县走向了很多不一样的，不管是季节化的商品也好，或者是在地化体验也好，品尝感受日本第一的苹果。来到亲生县内，许多的苹果加工、苹果制品、苹果采收体验。边走边吃 apple pie 啊，苹果西打酒，苹果温泉，哇，太多了啊！这东西来到青森，另外一种全面全新的体验。我相信在很多年前，你来到日本，绝对不会有所谓的采果乐，但这里目前呢，正风行的，尤其是季节性的日本，每一个季节到日本，对自己家的行程呢，家里还他很懂得跟政府。跟当地当地的这个
很多的地方特色集合在一起啊。除了四季赏花，还有各地的文物、各地的那种神社，呃，所谓的神社出来去办老类的啊，啊，然后像苹果等等啊，很会做出特色商品来去做行销。所以咯，日本苹果每十秒钟卖出一颗。亲身大苹果销售常胜军，这也就是我们这一趟来到这边最特别、最具不一样感受的地方。